നമസ്കാരം ഡയബറ്റിക് കെയർ ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത പതിപ്പിലേക്ക് നിങ്ങളെ അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇൻസുലിൻ പേനകളെക്കുറിച്ചുള്ള എപ്പിസോഡിന് നല്ല ജനപ്രീതിയാണ് കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചത് അതിന് വളരെ നന്ദിയുണ്ട് അതിലെക്കുറിച്ച് പലരും പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് സംശയങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നായിരുന്നു എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ് എടുക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ വേണം ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാൻ എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ലേ ഒത്തിരി തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് എവിടെയൊക്കെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാം ചിലർ കൈക്ക് അടിക്കും ചിലർ തൊടകളിൽ എടുക്കും ചിലർ ചന്തിക്ക് എടുക്കുന്നവരുണ്ട് ചിലർ വയറിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് എവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ല അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് വേണം പറയാൻ തുടക്കത്തിൽ എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നത് നിർബന്ധമായി അതായത് സാധാരണ മനുഷ്യർ നിർബന്ധമായി എടുക്കുന്നത് കൊഴുപ്പിലേക്കായിരിക്കണം ഫാറ്റിലേക്കായിരിക്കണം പ്ലീസ് റിമമ്പർ ഫാറ്റിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഇൻസുലിൻ്റെ ആകീരണം ഇൻസുലിൻ്റെ അതായത് എബ്സോർപ്ഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് എബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നാൽ പേഷ്യൻറ്റിന് അപകടങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതായത് ഹൈപ്പോഗ്ലൈസിമി ആണല്ലോ ഇൻസുലിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു അപകടം അങ്ങനത്തെ അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫാറ്റിലേക്ക് വേണം ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ അല്ലാണ്ട് മാംസ പേശികളിലേക്കോ ഞരമ്പുകളിലേക്കോ എല്ല ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ ചർമ്മത്തിലേക്കും എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ചർമ്മത്തിന് പല 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 ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് ആവരണങ്ങളുണ്ട് പല ലെയേഴ്സിലാണ് ചർമ്മം അല്ലാണ്ട് ഒറ്റ ഒരു മെമ്പ്രെയിൻ അല്ല ഈ ചർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പല ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് എപ്പിഡേർമിസ് ഡെർമൽ ലെയർ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് അപ്പോൾ ഈ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിൽ വേണം നമ്മളിത് എടുക്കാൻ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഏറ്റവും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് പറയുമ്പോൾ ചർമ്മത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പ് ചർമ്മത്തിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കിടക്കുന്ന കൊഴുപ്പിനാണ് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ശരീരത്തിൽ ഏതാണ്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് ചർമ്മം എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് കൂടിയും കുറഞ്ഞും ഉള്ള അളവിലായിരിക്കുന്നു മാത്രം ഉദാഹരണം ഇവിടെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് വളരെ കുറവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എൻ്റെ കൈയുടെ ഈ വശത്ത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് സ്വതവേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഇവിടെ ഈ ആം ആം സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയും ആം സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു പരിധിവരെ ദൈവിടെയും ഫോർ ആം സെഗ്മെൻറ്റിലും ഒരു പരിധിവരെ ഇവിടെയൊക്കെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റും ഒരു പോലത്തെയാണോ അല്ല എൻ്റെ സ്വഭാവം വ്യത്യസ്തമാണ് ഇവിടെയുള്ള സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവമല്ല ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് ഏരിയയിലുള്ള സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവം ഇവിടെയുള്ളതല്ല ആബ്ഡോമിനൽ അപ്പോൾ ഓരോ ഭാഗങ്ങളിലും സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ ചില ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ആ വ്യത്യാസങ്ങളെല്ലാം പഠനവിധേയമാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്താൽ മിക്കവാറും നല്ല രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ആകീരണവും അതിൻ്റെ പ്രയോജനം കിട്ടുന്നു എന്ന് നിഗമനത്തിലെത്താൻ സഹായിച്ചത് അപ്പോൾ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇൻസുലിൻ ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ മൂന്ന് ശരീരഭാഗങ്ങളിലുള്ള സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിലേക്ക് എടുക്കുന്ന ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷനുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഭാഗങ്ങൾ ഒന്ന് അടിവയർ രണ്ട് തൊടകൾ മൂന്ന് ഈ പറഞ്ഞ കൈയുടെ ഈ വശം ആം സെഗ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ ആം റീജിയനിലുള്ള ഭാഗം ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ വേണം ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ എന്നാൽ ഇത് മൂന്നും ഒരുപോലെ ആണോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇത് മൂന്നും വ്യത്യസ്തമായ സ്വഭാവം കാണിക്കുന്ന സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റ്സ് ആണ് മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഒറ്റ ഉത്തരവേ ഉള്ളൂ അടിവയറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്താണ് ഈ അടിവയറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ എടുത്താലുള്ള ഗുണം ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ വളരെ വലിയൊരു സർഫസ് ഏരിയ വളരെ വലിയൊരു പ്രതലം അടിവയറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള പ്രതലത്തിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ
സൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ എടുത്ത സ്ഥലത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയൊരു സബ്ക്യൂട്ടേനിസ് ഫാറ്റിൻ്റെ ഒരു വലിയ പ്രതലം നമുക്ക് ലഭ്യം ആയിരിക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ കൈക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുക്കേണ്ടത് അതൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ അടിവയറ്റിലെ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കട്ടി അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിക്നെസ് അപ്പോൾ സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിലേക്കാണെന്നും പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുമ്പോൾ അത് സബ്ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റിലേക്ക് മാത്രമേ പോവുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ എസ്പെഷ്യലി പ്രായം കൂടിയവർക്ക് ഇവിടെ ഫാറ്റ് വളരെ കുറവായിരിക്കും എൽഡർലി പേഷ്യൻസ് ഫാറ്റ് കുറവായിരിക്കും അവർ എവിടെയെങ്കിലും ലൊക്കേഷൻ ഇത്തിരി ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മസിലിലേക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതിനാൽ ഒരു കാരണവശാലും കൈക്ക് കുത്തിവെപ്പെടുക്കരുത് എന്നാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേഷ്യൻസിനോട് പറയാറ് ഒരു കാരണവശാലും കുത്തിവെപ്പ് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമേ അല്ല കൈ അതിനാൽ ഈ പരിപാടി കാണുന്ന നിങ്ങളെങ്കിലും ഇനി മുതൽ ഒന്ന് മാറ്റി ചെയ്യുക അടിവയറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ അടിവയറ്റിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ ഒന്ന് യാത്രാ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അടിവയറ്റിലേക്ക് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ അടിവയറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോഴും അടിവയറ്റിൽ തന്നെയാണ് നല്ലത് എന്ന് ഞാൻ പറയാറുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോസ് ചെയ്യാണ്ട് നിങ്ങളെ ബ്ലൗസ് ഊരിയെടുക്കാണ്ട് എന്തായാലും ഇവിടെ സൂചി കുത്തിവെപ്പെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമല്ല ശരിയല്ലേ സോ യാത്രാ സമയത്ത് പോലും അടിവയറ്റിൽ എടുക്കുന്നതല്ലേ ബുദ്ധി തൊടകളുടെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല യാത്രാ സമയത്ത് തൊടകളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഫീമെയിൽ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് തൊട എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ അടിവയറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത വ്യക്തികളുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ് സർജിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഓപ്പറേഷനൊക്കെ ശേഷം അവിടെ മുറിവുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് മുറിവിൽ വെച്ച് കെട്ടി കെട്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ തൊടകളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാം ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓൺലി റീസൺ ഫോർ അഡ്മിനിസ്റ്ററിങ് ഇൻസുലിൻ ഓൺ ദ തൈസ് തൊടകളിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ ആകെ കൂടിയുള്ള ഒരു ന്യായം അത് മാത്രമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിവയറ്റിൽ തന്നെ വേണം ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ പിന്നെ അടിവയറ്റിൽ ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണം വേറെ ഒന്നും കൂടിയുണ്ട് വേദന ഒട്ടും ഉണ്ടാവാറില്ല കാരണം അടിവയറ്റിൽ പൊതുവെ മറ്റുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഉള്ളതിൻ്റെ അത്രയും പെയിൻ സെൻസേഴ്സ് ഇല്ല അടി അടിവയറ്റിൽ ചർമ്മത്തിൽ പെയിൻ സെൻസേഴ്സ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കൈപ്പത്തികളിലും കാൽപാദങ്ങളിലൊക്കെയാണ് പെയിൻ സെൻസ് വേദന നമുക്ക് വേദന മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന നാടികൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അല്ലാണ്ട് അടിവയറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ നാടികൾ വളരെ വളരെ കുറവാണ് അതിനാൽ പെയിൻ സെൻസേഷൻ വളരെ കുറവാണ് കുത്തിവെപ്പിൻ്റെ വേദന ഏറ്റവും കുറവ് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാഗവും അത് തന്നെയാണ് അടിവയറ്റിൽ തന്നെ അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തെ അതായത് അടിവയറിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഇത്രയും വലിയൊരു ഏരിയ അവൈലബിളാണ് സൈഡ് സൈറ്റ് റൊട്ടേഷൻ ദിവസേന മൂന്നും നാലും തവണ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവെപ്പ് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നാല് തവണ ഇവിടെ കുത്തിവെക്കുന്നതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും അസൗകര്യവും വേദനയും ഒന്ന് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയ എന്നാൽ അടിവയറ്റിൽ അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നം അത്രയും കാര്യമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കില്ല അവരെ ബാധിക്കില്ല ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് സൈറ്റ് ടു അഡ്മിനിസ്റ്റർ ഇൻസുലിൻ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ആബ്ഡമിനൽ ലോവർ ആബ്ഡമിനൽ റീജിയൻ അടിവയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊക്കളുടെ ലെവലിന് താഴെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കിൻ്റെ ലെവലോ അതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലാണ്ട് പൊക്കളുടെ ചുറ്റുമല്ല കേട്ടോ പണ്ട് ഈ പേപ്പട്ടി വിഷബാധയ്ക്ക് പൊക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇൻസുലിൻ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ അതാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ചിലവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു വിശ്വാസം പൊക്കളുടെ ചുറ്റും എന്നു ഇൻസുലിൻ അങ്ങനെ എടുക്കേണ്ടത് യാതൊരു ആവശ്യമില്ല പൊക്കളുടെ ലെവലിന് താഴെ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വശം മുതൽ ഈ അറ്റം മുതൽ ഈ അറ്റം വരെ യു ക്യാൻ ഫീൽ ദറ്റ് ഫാറ്റ് ആൻഡ് ആ ഫാറ്റ് ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ കുത്തിവെപ്പെടുക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഒന്ന് വരാമോ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് ഇത് എടുക്കേണ്ടത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം നോക്ക് പൊക്കളുടെ ലെവലോ അതിൽ താഴെയോ അപ്പോൾ പൊക്കളുടെ ലെവലിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ നല്ല കൊഴുപ്പുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഏകദേശം ഒരു ഇഞ്ച് കനത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ആ വയറ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൊക്കൾ പൊക്കളുടെ സൈഡിലുള്ള ആ കൊഴുപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഇൻസുലിൻ പെൻ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തോളൂ യു ക്യാൻ കീ യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ഇറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിൽ തന്നെ ചെരിക്കാണ്ട് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസിൽ തന്നെ വയ്ക്കുക അത് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ച് അതവിടെ പിടിച്ച് നിർത്തണം പെട്ടെന്ന് വലിച്ചെടുക്കരുത് ഓക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ സൂചി പുറത്തേക്ക് വലിച്ച് എടുക്കരുത് ഒരു മിനിറ്റ് തികച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് ആയെന്ന് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാം ഒരു മിനിറ്റ് ആയി എന്ന് സങ്കല്പിക്കാം മിനിറ്റ് യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വശത്ത് കുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ ഈ വശത്ത് കുത്താൻ ശ്രമിക്കുക മറ്റന്നാൾ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു ഫിംഗർ ബ്രെഡ് ഒരു ഫിംഗർ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു വിരലിൻ്റെ വീതി എത്രയാണോ അതായത് ഏകദേശം ഒന്ന് ഒന്നര സെൻറ്റിമീറ്റർ മാറ്റി ഇങ്ങോട്ട് കുത്ത് കുത്ത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എടുത്തതിൻ്റെ പാട് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാം ഇനി അടുത്ത കുത്ത് ഇവിടെ വരാം അതിൻ്റെ അടുത്ത കുത്ത് മറ്റേ വശത്തേക്ക് ഇടത് വശത്തേക്ക് വീണ്ടും മാറ്റാം അങ്ങനെ യു ക്യാൻ ഗോ അപ് ടു ഹിയർ ഈ ഏരിയ വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം ഈ വശത്താണെങ്കിൽ ഈ ഏരിയ വരെ ഫ്ലാങ്ക്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് പോവാം താഴോട്ടാണെങ്കിൽ ഇത് ഏകദേശം എഗൈൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഇഞ്ചോളം അത് ഇത്രയും ഇഞ്ച് ഇത്രയും ഏരിയ ഇത്രയും വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതലം താങ്ക് യു താങ്ക് യു കാ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു പ്രതലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാണ് ഇൻസുലിൻ എടുക്കാൻ അപ്പോൾ കുത്തിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കുത്തേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ ഇൻസുലിൻ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കണം കൃത്യമായി എടുക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ വിശദമായി വളരെ വളരെ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒരു ചാനലിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഇൻഫാക്ട് ഈവൺ വെസ്റ്റേൺ ചാനൽസ് യു എസിലും യു കെയിലും ഒക്കെ ഇൻസുലിൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ പേരിൽ ഒത്തിരി ചാനൽസ് ഉണ്ട് ആ ചാനൽസിൽ പോലും ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാർക്കും നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഷുഗർ ഫാക്ടറി അല്ലേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള കൂട്ടത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഇൻസുലിനും എടുക്കുന്നുണ്ടാവും ഒരു പക്ഷേ അവർക്കിതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി പ്രയോജനം കിട്ടും ദയവായി അവരുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാരം നിങ്ങൾ ഈ കണ്ട വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ദയവായി നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഇത് കൈമാറുക അവരുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാനും പറയുക വളരെ നന്ദിയുണ്ട് നമസ്കാരം